。来吧，魔方重涂版的黑铁皮，在我想象当中，这铁皮肯定会重涂黑色，因为这个配色非常的重要。我们暂且先放在一边，这个话题我们等看完了玩具以后来讲一讲玩具背后的故事吧。首先，盒子的外包装依旧不大的一个尺寸，峰会画的这回还是挺漂亮的。纸品方面，说明书和信用卡材质的人物卡，配件的内容有一兜和零三个，基本上是和之前原色的红色版本差不多的。这回的替换手型也是红色。这个模具之前我们已经看过了，因为只是一个换色重涂，其实其他的地方也并没有去改动啊。但这个颜色觉得挺舒服的，很磨砂质感的这种感觉吧，因为尼龙料子啊，它就是这个样子。而且这一回的玻璃也用了这种颗粒感很强的这种橡胶的轮胎，滚动起来阻尼感还是挺大的。不过真的很像顺丰的那个送快递的车呀。铁皮这辆车变形还是非常有趣的，在这个小比例的尺寸上边算是非常复杂的吧。但是它的逻辑感很好。我们把这块拆开，这里拆松掉，前车窗。其实尼龙料子就这点好，你甚至可以去暴力变形，韧性很强，撕吧就行了。这尼龙最大的优势，但不好的地方呢，就是眼缘不好，乌蒙蒙的，它不会像那种 ABS 啊什么的，上完漆以后很亮，而且它也不好着漆。所以呢，优点和缺点都很明显。不过这个料子就属于卡 bug， 料子可以做很多细小的零件，很多危险的结构，韧嘛，结实。这个地方的扣子都拆开，然后脚丫子这里拆出来，折一下。正方变长方，这两个盖打开，这两个片折叠，再卷进去，再往里缩，这边翻下来，滑道卡住，前板子，来后板子直接就归位了，拿一条腿就变完了，还是很简单的。另外的一个，脱开这两个燕尾扣。挡肉的零件全部折叠回去。新玩具这些轴还是挺紧的，变起来得使点力。脱开这个地方，然后立一个九十度，双关节错，脚尖旋转，这里边打开两个盖套过去。好了，两条腿升华间就变完了。先展开，胳膊从这个地方抠出来卡扣，然后这里的关节全部的转平，好，脑袋立起来，胳膊我们先往上翻吧，拉开空间，这里整个的胸口转下来，填过去，然后把这个地方。填平，后边的假车头旋转，把这里的卡槽固定，整个的胸就包好了。肩膀转下来，肩头滑道缩短，嗯，胳膊旋转到正确的面上，把这个带有车窗的涂装整个的卷到胳膊里。那好了，魔方的铁皮说话间，这个黑色的版本变形也就完成了。其实说起来啊，这个模具之前我们已经讲过很多了，这个就不细讲了。主要还是想聊一聊这个黑色铁皮背后的故事。黑铁皮出自哪儿呢？其实。
很多人愿意叫它镜像世界的铁皮啊，其实镜像世界的漫画里边的铁皮是这个颜色，但是镜像世界这个配色的方案应该是源自最早的戴亚克隆时期的铁皮，在戴亚克隆的时期，这个系列叫做 c o l o b o t 黑色的铁皮和红色的飞毛腿，外加一个刹车，这三款当时被孩之宝的。高层的一些管理人员选中了以后，才决定和日本的塔卡拉公司合作，引进这一批玩具。然后我给他编动画、编漫画、编人物设定，把它塑造成一个品牌。因为曾经这款黑色的铁皮其实就是卡洛伯特里边的一个面包车，而且当时的人形也不长这样，他没有脑袋，他在那个时代只是作为当时的。特别迷你的那个戴亚小人的一个座驾吧，相当于一个外骨骼装甲的机器人，所以它不存在脑袋，因为那个当时的设定是没有智慧的生命体，只是一个机械驾驶的，相当于一个战斗装甲吧。然后这就话说回来啊，当时的那个小人，戴亚克隆，现在我们看那个小人为什么会那么一点点？然后驾驶着其他的戴亚的载具一起去互动。最早的时候啊，这个玩意儿你再往前速，它个头没有那么小，它还挺大的，里边是电镀的，外边是透明的那种小外星人。但再往前倒，那个透明的里边有电镀的金属色的小人的前身是什么呢 ？J I j o 啊，这个东西相当于。海之宝那边做出来的男孩版的芭比娃娃，那再往前倒 ，J I J O 的前身是什么？就是芭比。也就是说，时间线是什么？最早美泰公司的芭比娃娃风靡全球，海之宝这边看到了，哎，你这个女孩子的娃娃为什么卖的这么火？他就瞄准的是男孩子的这边市场。男孩子没有一个像样的玩具的时候，他把这个战争的小人男孩子这边就是装备了，什么军服了，包括他的载具了什么的，所以有了 J.I. Joe 系列。结果 J.I. Joe 系列大火了以后呢，日本人这边就引引进了当时美国海之宝的 J.I. Joe。当时引进的这个公司就是塔卡拉，在日本却饱受争议。所以一些政治的原因和军事的原因吧，那些小人其实在日本很难火起来。其实你想，日本人也一根筋，你把他的版权引进回来，你做一些本土化的东西嘛，是吧？你可以做成你的文化里边，或者说你东方人的一些特色，日本人的一些，你比如穿着和服了，你哪怕做一个日本武士，做江户时代那些东西，你都可以啊。他不的，他完全引进的是美国大兵，所以呢，这个东西相当的滞销。即从心头起，他把 J.I. Joe 的小人改了。他把设定给你改成了外星人，哎，你这个当时是吧，在那个年代八十年代的时候，对于外星了，对于太空了，而且那个时候处于冷战时期嘛，对于这些太空军备了，还有一些竞赛的东西了，其实都是非常热衷的，或者说他可以胳膊了、脚了、身上的装备替换完了以后，可以拼成另外的一个样子，这一下火了。当时正赶上了一次石油危机，石油的价格一步一步的上涨，所以塑料的这个东西啊，成本也是越来越高。塔卡拉当时就一步一步的缩，缩缩缩缩到更小的时候，他们发现这个东西的晚点已经慢慢的变了，因为他们在这个本身就不大的小人身上，你的玩具卖点是什么？他做了一套可以变形的载具，成就了当时的大亚克隆。他把这个系列称之为“打压克隆”。东京玩具展上边，海之宝又找到了日本的塔卡拉公司，发现哎，这个新玩具的设计我们没有见过啊，我们美国本土是没有的。而且看这个日本的孩子们玩的都特别的火，我相信把它推广到全世界，一定是一个非常不错的销路。所以他找到了塔卡拉公司的那些负责人，跟他谈合作的时候。谈到了最后，才发现这个东西原来就是曾经自己授权给塔卡拉的特种部队 J I J， 然后一步一步的被日本人改的，已经连自己的亲娘都不认识的时候，自己的亲娘又翻回来把这个东西引进回去。而这其中最重要的三个
可以说在大亚克隆或者叫卡洛伯托时期啊，拿到了海之宝的高管面前的就是这一款黑色的铁皮。这就很有意思了，所以为什么说黑色款的铁皮是一个特别有纪念意义的配色，或者说有代表性的配色？到了后来，我们在动画片里边经常看到，这一动画里边红色的铁皮，这个太正常了，是吧？大家都相当于根深蒂固的一个印象。但黑色的铁皮其实它是更有故事的，而且到了后来，铁皮这个角色在电影里边为什么又回归了黑色？我想这其中。应该也有这样的一些联系吧，所以在《镜像世界》这个漫画里边，它的一些灵感来源，对于铁皮这个反面的一个塑造，他选择了当时的大亚克隆黑色配色的铁皮，我相信应该也是为了纪念一些东西啊。所以呢，这一款魔方的黑色铁皮大概就是这样了，红色的瞳孔。象征着镜像，或者叫玻璃渣宇宙啊，里边的这个设定其实就是这个样子的。但是这个黑色的，其实更多的来说，对于电影玩家的认知度，可能说黑色的铁皮会先入为主一些。对于漫画的粉丝来说，这是玻璃渣宇宙镜像世界的铁皮；对于记忆老玩家来说，这是戴亚克隆的配色；对于第三方玩家来说，这就是魔方的又一个重图呀。玩具背后的故事，啰嗦一点玩具不相干的东西，或者说都市传说，更或者说是你小时候缺失的那点记忆吧